हे लर्नर्स आज के वीडियो में हम सी बी एस ई क्लास प्लस वन इंग्लिश का चैप्टर नंबर वन द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी इसके एम सी क्यूज करेंगे ध्यान से पढ़ना जो फोर्स टर्म से रिलेटेड चैप्टर है इसके हम एम सी क्यूज विद आंसर्स करने वाले हैं चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना ताकि आपके पास सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस जल्दी से जल्दी पहुंच सके वेलकम टू पैशन ऑफ लर्निंग माय नेम इज सुखजीत कौर लेट्स स्टार्ट एम सी क्यूज क्वेश्चन नंबर वन हु इज द ऑथर ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी इस चैप्टर का राइटर कौन है रिस्किन बॉन्ड खुशवंत सिंह नेपाल विक्रम वॉट कौन है इसका राइटर खुशवंत सिंह राइट आंसर इज बी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड हु इज द मेन करेक्टर ऑफ द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी इस चैप्टर का मेन करेक्टर कौन सा है मदर सिस्टर ग्रैंड मदर डॉटर विच इज राइट सी ऑप्शन ग्रैंड मदर ग्रैंड मदर इस चैप्टर का मेन करेक्टर था नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री हो डिड द ग्रैंड फादर इन द पोर्ट्रेट हंग ऑन द वॉल लुक लाइक जो ग्रैंड फादर थे वो अपनी पिक्चर में कैसे दिखाई दे रहे थे ओल्ड लॉन्ग वाइट वेयर्ड बॉर्न विद टर्बन ओल्ड स्किनी रिंकली जंग हैंडसम वेल वुलेट या ओल्ड ते वेल वुलेट कौन सा ऑप्शन राइट इज ए ऑप्शन इज राइट वो बूढ़े थे वाइट दहाड़ी थी उनकी और बड़ी सी उन्हें पगड़ी बांधी हुई थी राइट ऑप्शन इज ए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर हाउ डिड द ग्रैंड मदर लुक ग्रैंड मदर कैसी दिखाई देती थी ए ऑप्शन ओल्ड फैट लॉन्ग बी लॉन्ग फैट स्लाइटली बेंट सी ओल्ड शॉर्ट स्लाइटली बेंट द फैट डी स्लाइटली बेंट द फैट करेक्ट आंसर इज सी ओल्ड थी शॉर्ट थी और बेंट था उसमें और फैट भी थी वो सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वेन डिड द अथर्स पेरेंट्स लीव हिम विद हिज ग्रैंड मदर अथर के पेरेंट्स ने उसको उसकी ग्रैंड मदर के पास कब छोड़ा था ए ऑप्शन वेन ही वॉज ए किड बी वेन ही वॉज एन इन्फेंट सी वेन ही बिकम ए टीनेजर डी वेन ही फेल्ड एंड बिकम ए टीनेजर विच इज राइट ऑप्शन ए वेन ही वॉज ए किड जब वो बच्चा था एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स बिच एनिमल डिड द ग्रैंड मदर यूज टू फीड इन द विलेज गाँव में दादी माँ किस जानवर को खाना डालती थी किन जानवर को ए डॉग्स बी काउस सी स्पैरोस डी कैट्स राइट ऑप्शन इज ए डॉग्स क्वेश्चन सेवन वट डिड द अथर ईट फॉर ब्रेकफास्ट वो ब्रेकफास्ट में क्या खाता था ए ऑप्शन थिक एंड स्टेल चपातीस विद ए लिटल बटर एंड शुगर स्प्रेड इट ऑन बी थिक ब्रेड विद बटर सी उपमा डी राइस एंड कर्ड राइट ऑप्शन इज ए थिक एंड स्टेल चपातीस विद ए लिटल बटर एंड शुगर स्प्रेड इट ऑन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट वाई वुड ग्रैंड मदर कंपनी द अथर टू इज स्कूल वो स्कूल में उसको कंपनी देती थी साथ में जाती थी टू कीप एन आई ऑन इट उस पर निगाह रखने के लिए टू वेट फॉर हिम टू टेक हिम बैक टू होम भी वेट करती थी वहाँ बैठ के कि कब घर वापस आएगा बिकॉज ऑफ द टेम्पल अटैच टू स्कूल क्योंकि मंदिर साथ में अटैच था डी सी वॉन्टेड टू मीट विलेजर्स राइट ऑप्शन इज सी क्योंकि उसके स्कूल के साथ में मंदिर अटैच था इसीलिए वो उसके साथ स्कूल जाती थी क्वेश्चन नंबर नाइन वेयर वर द पेरेंट्स ऑफ द अथर अथर के पेरेंट्स कहाँ पे थे अब्रॉड सिटी में अदर विलेज या अदर स्टेट में कहाँ पे थे बी ऑप्शन इज राइट सिटी शहर में थे वो क्वेश्चन नंबर टेन वट वुड द ग्रैंड मदर डू इन द टेम्पल ऑन द डेली बेसिस डेली बेसिस वे मंदिर में क्या करती थी ए मेडिटेशन बी रीड स्क्रिप्चर्स सी सिंग रिलीजियस प्रेयर्स डी टीच अदर किड्स रिलीजियस प्रेयर्स राइट आंसर इज बी रीड स्क्रिप्चर्स क्वेश्चन नंबर इलेवन वट वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन ग्रैंड मदर एंड अथर ग्रैंड मदर और अथर की फ्रेंडशिप में टर्निंग पॉइंट क्या आया था ए वेन ही बिकम एन एडल्ट बी वेन हीज पेरेंट्स कार्ड दैम बोथ टू द सिटी सी वेन ही लेफ्ट हार टू लिव इन द सिटी विद हीज पेरेंट्स या डी वेन दे स्टॉप टॉकिंग राइट ऑप्शन इज बी वेन हीज पेरेंट्स कार्ड दैम बोथ टू द सिटी जब उसके पेरेंट्स ने दोनों को शहर बुला लिया था तब उनकी फ्रेंडशिप में 
टर्निंग पॉइंट आया क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व वेयर डिड द ऑथर गो टू स्टडी इन द सिटी सिटी में वो पढ़ाई करने कहाँ जाता था इंग्लिश स्कूल इन मोटर बस वाई वॉकिंग डाउन टू नियर वाई स्कूल हिंदी स्कूल या नो वेयर कहाँ पर जाता था ए इंग्लिश स्कूल इन मोटर बस वो बस में बैठ कर इंग्लिश स्कूल में जाता था क्वेश्चन नंबर थर्टीन वट मेड द ग्रैंड मदर अनहैप्पी अबाउट द अथर्स न्यू इंग्लिश स्कूल इंग्लिश स्कूल की जो कौन सी चीज़ थी जिससे दादी माँ खुश नहीं थी ए द फैक्ट दैट शी कुड नो लॉन्गर हेल्प हिम विद द लेसन्स बी बिकॉज दे वर इन द सिटी सी बिकॉज सी डिडेंट अंडरस्टैंड इंग्लिश डी बिकॉज सी डिडेंट अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड कुड नो लॉन्गर हेल्प हिम विद द लेसन्स करेक्ट आंसर इज डी क्योंकि उसको इंग्लिश समझ नहीं आती थी और उसके चैप्टर्स में वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकती थी क्वेश्चन नंबर फोर्टीन वाई डी डंट द ग्रैंड मदर लाइक म्यूजिक दादी माँ को म्यूजिक क्यों पसंद नहीं था ये ऑप्शन इट वॉज द मोनोप्ली ऑफ हार्लट्स एंड वैगर्स एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फोक बी सी लाइक एड ओनली रिलीजियस प्रेयर्स सी लाइक एड द ट्रेडिशन फोक म्यूजिक डी सी थाट इट वुड डिस्ट्रैक्ट हिम फ्रॉम स्टडीज राइट ऑप्शन इज ए इट वॉज द मोनोपली ऑफ हार्लट्स एंड बैगर्स एंड नॉट मीन फॉर द जेंटल फॉक क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन वॉट इड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम इन द सिटी वो सिटी में अपना टाइम कैसे स्पेंड करती थी कैसे बिताती थी ए फीडिंग डॉग्स बी रीडिंग स्क्रिप्चर्स सी स्पिनिंग द बील डी टॉकिंग टू नेबर्स राइट ऑप्शन इज सी स्पिनिंग द व्हील नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन वॉट इड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर आफ्टरनून एवरी डे हर एक रोज ग्रैंड मदर अपने जो शाम थी वो कैसे बिताती थी वाई फीडिंग हंड्रेड ऑफ स्पैरोस वाई टेकिंग ए नैप वाई टॉकिंग टू अथर्स मदर वाई गोइंग टू टेम्पल कैसे बिताती थी राइट ऑप्शन इज शाम को वो क्या करती थी फीडिंग हंड्रेड ऑफ स्पैरोज वो क्या करती हंड्रेड ऑफ स्पैरो को खाना खिलाती थी एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवनटीन बट हैपन वैन द ऑथर मूवर्ड अब्रॉड टू स्टडी फॉर फाइव ईयर्स क्या हुआ जब ऑथर अब्रॉड चला गया था पाँच साल स्टडी के लिए ए ग्रैंड मदर विद गुड बाय बाय साइलेंटली किसिंग ही सेट नो वन केम टू सी हिम ग्रैंड मदर मूवड बैक टू विलेज पेरेंट्स मूवड विद हिम क्या हुआ था ग्रैंड मदर ने उसको साइलेंटली क्या किया था गुड बाय बोला था और किसिंग की थी उसके माथे पे ऑप्शन ए इज राइट क्वेश्चन नंबर एटीन वॉट चेंज केम इन द ग्रैंड मदर्स इवनिंग शेड्यूल ग्रैंड मदर के इवनिंग शेड्यूल में क्या चेंज आया था सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबर्स वो जो ग्वांड की औरतें थी उनको इकट्ठा करती थी बी सी वुड गो फॉर ए वॉक वो सैर के लिए जाती थी सी वुड स्लीप अर्ली वो जल्दी सो जाती थी सी वुड टॉक टू हिज पेरेंट्स वो उसके पेरेंट्स से बातें करती थी क्या करती थी वो राइट ऑप्शन इज ए वो आंड गुआंड की औरतों को इकट्ठा करती थी अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइनटीन वट हैपन वैन द ग्रैंड मदर डिडेंट प्रे फॉर द फर्स्ट टाइम क्या हुआ जब पहली बार जिस दिन दादी जी ने प्रेयर नहीं की थी ए ऑप्शन सी फेल इल द नेक्स्ट डे अगले दिन ही वो बीमार हो गई थी सी मेड दिस हर रूटीन उन्होंने जी अपनी आदत बना ली थी सी टोक के ब्रेक एंड बैंड टू द विलेज उन्होंने ब्रेक ले ली और वो गांव चली गई डी नॉन ऑफ द अब क्या हुआ था ऑप्शन इज ए राइट सी फेल इल द नेक्स्ट डे अगले दिन ही वो बीमार हो गई थी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी हो डिड द ग्रैंड मदर रिएक्ट टू हर इलनेस ग्रैंड मदर का क्या रिएक्शन था अपनी बीमारी पे सी सेड हर एंड वॉज नियर उन्होंने कहा कि उसका एंड टाइम नज़दीक है बी सी इग्नोरड हर हेल्थ उन्होंने अपनी सेहत पर कोई ध्यान नहीं दिया सी सी टू केयर ऑफ हर उन्होंने अपना पूरा ध्यान रखा डी सी वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया राइट ऑप्शन इज ए सी सेड हर एंड वॉज नियर उन्होंने कहा कि उनका आखिरी समय नज़दीक आ चुका है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन वट डिड द ग्रैंड मदर डू इन हर फाइनल अर्स ग्रैंड मदर ने अपने आखिरी घंटों में क्या किया ए टॉकर टू एवरी वन इन द हाउस घर पे सभी से बात की बी वरीड अबाउट एवरी वन सभी की टेंशन ली सी साइलेंटली प्रेइंग एंड टेलिंग हर वेड्स वो आराम से अपनी प्रे करती रही और जो उसकी वो 
क्या थे सोबर थे वो बोलती रही डी वेंट टू टेम्पल वो मंदिर गई करेक्ट ऑप्शन ए सी साइलेंटली प्रिंग एंड टेलिंग हर वेट्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू हाउ डिड द ग्रैंड मदर डाई ग्रैंड मदर कैसे मरी ए ड्यूरिंग टेलिंग वेट्स लेइंग ऑन द वेट इन द हॉस्पिटल वाइल्ड स्लीपिंग नॉन ऑफ द बब जब उनकी डेथ हुई तो कैसे हुई ए ड्यूरिंग टेलिंग वेट्स लेइंग ऑन द बेड अपने बेड पे लेटे वो शब्द पढ़ रही थी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री हाउ डिड द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सोरो एट द डेथ ऑफ देयर ग्रैंड मदर स्पैरोज ने ग्रैंड मदर की डेथ पे अपना दुख कैसे प्रगटाया था ए ऑप्शन दे डिडेंट कम दैट डे उस दिन वो नहीं आई थी बी दे केम एंड सेट साइलेंटली इन द ब्रांडा वो आई और ब्रांडे में चुपचाप बैठी रही सी दे एट द ब्रेड क्रम्स उन्होंने ब्रेड क्रम्स खा लिए थे डी दे चिरपर्ड अलॉट उन्होंने बहुत चहचहाहट की राइट ऑप्शन इज बी दे केम एंड सेट साइलेंटली इन द ब्रांडा बी ऑप्शन इज राइट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर वट हैपन वैन दे टुक द ग्रैंड मदर स्कॉर से अवे क्या हुआ जब ग्रैंड मदर की डेड बॉडी को वहाँ से ले गए थे ए नेबर्स विजिटेड दैम टू पे कंडोल्स एंस उनके पास नेबर्स आए दुख का प्रगटावा करने बी दे मर्नर्ड हर डेथ इन हर रूम वो उनके रूम में घूमती रही सी वर्ड्स फ्लू अवे क्वाइटली जो पंछी थे वो चुपचाप उड़ गए डी नथिंग हैपन्ड कुछ भी नहीं हुआ सी ऑप्शन इज वर्ड्स फ्लू अवे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव हाउ डू यू फील अबाउट द करेक्टर ऑफ द ग्रैंड मदर इन द चैप्टर इस चैप्टर में आपको ग्रैंड मदर का करेक्टर कैसा महसूस होता है ए ऑप्शन इमोशनल बी स्ट्रॉन्ग सी सेल्फिश डी लविंगली राइट आंसर इज बी स्ट्रॉन्ग दादी माँ कैसी थी स्ट्रॉन्ग थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स वेयर वॉज द ग्रैंड अथर्स ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट प्लेसर्ड ऑथर के ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट कहाँ पे प्लेस किया हुआ था ऑन ए सेल्फ हंग अब द मेटल पीस पुट ऑन द मेटल पीस जो ऑन टेबल राइट आंसर इज बी हंग अब द मेटल पीस मेटल पीस के ऊपर लटक रहा था डेट द ऑथर बॉदर टू लर्न द मॉर्निंग प्रेयर्स दैट इज ग्रैंड मदर साइटेड क्या राइटर था जो वो जो मॉर्निंग प्रेयर थी जो दादी रिसाइट करती थी उनको याद करने की टेंशन लेता था ए ऑप्शन येस बी ही लिस वट डिडेंट वॉदर टू लर्न सी ही कोड नॉट लर्न डी नो राइट आंसर इज बी ही लिस वट डिड नॉट वॉदर टू लर्न नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट वेन वॉज देयर कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप स्नैपर्ड उनके जो फ्रेंडशिप का कॉमन लिंक था वो कब टूटा था ए वेन ही वेन टू कॉलेज बी वेन ही वेन टू द यूनिवर्सिटी दे वर गिवन सेपरेट रूम्स सी वेन ही स्टार्टड वर्किंग डी वेन ही वेंट अब्रॉड करेक्ट आंसर इज बी वेन ही वेन टू द यूनिवर्सिटी दे वर गिवन सेपरेट रूम जब वो यूनिवर्सिटी गया था उसको अलग रूम मिला था नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन वट वॉज ग्रैंड मदर्स रिएक्शन वेन द अथर वॉज गोइंग अब्रॉड जब अथर अब्रॉड गया था तो ग्रैंड मदर का रिएक्शन क्या था ए हैप्पी बी सैड सी नॉट इवन सेंटिमेंटल डी सेंटिमेंटल करेक्ट आंसर इज सी नॉट इवन सेंटिमेंटल वो ज़्यादा इमोशनल नहीं हुई थी सी ऑप्शन इज राइट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी वट वॉज हर रिएक्शन वेन ई केम बैक आफ्टर फाइव ईयर्स जो पाँच साल के बाद वापस आया तो उनका रिएक्शन क्या था ए ओवर बेलमट We clapped the author in our arms and said prayers. She happy, de sentimental. Correct answer is B. Clapped the author in her arms and said prayers. उसने लेख को अथर को अपनी बाहों में लिया और साथ में prayer बोली थी. Correct answer is B. और ये थे इस chapter के thirty MCQs और इसी video का इस जहाँ पे हो रहा है. I hope आपको video अच्छी लगेगी तो like and share करना. चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियोस